Nijntje gaat logeren. Op een dag kreeg Nijntje een brief. Een brief van haar vriendin. Kom je logeren, Nijntje? schreef ze. Dan kunnen we fijn samen spelen. Nijntje was nog nooit alleen op reis gegaan. Ze vroeg aan mevrouw Pluis of het mocht. En het mocht. En mevrouw Pluis bracht haar naar de bus. Goed opletten waar je moet uitstappen, Nijn, zei mevrouw Pluis. De bus reed door de stad. Nijntje zat voor het raam en kon alles goed zien. Oh, kijk! Bij de laatste halte stond haar vriendinnetje met haar moeder. Ha, Nijn, riepen ze. Wat leuk dat je er bent. Er werd heel wat afgepraat. Want de twee vriendinnen hadden elkaar een tijd niet gezien. Toen gingen ze verstoppertje spelen. Leuk was dat met al die bomen. Waar zou Nijntje zijn? Daarna deden ze krijgertje. Ze renden over het gras. Wie was hem? Ze gingen ook rol schaatsen. Dat had Nijntje nog nooit gedaan. Eerst keek ze alleen maar. En toen was Nijntje aan de beurt. Ze vond het moeilijk hoor. Maar Nijntje viel niet. Smiddag speelden ze binnen. Met de schaar knipten ze maskers van papier. Als we die opzetten, zei Nijm, dan weet je moeder niet wie jij bent en wie ik. S'avonds gingen ze samen in bad. Dat was leuk. Ze waren heel vies geworden van al dat spelen. De druppels vlogen alle kanten op. Na het eten gingen ze naar bed. Het was laat geworden. Jammer nou, zei Nijntje. Morgen moet ik alweer naar huis. Toen sliepen ze in. En Nijntje droomde van de volgende logeerpartij. Nijntje in de dierentuin. Op een dag zei vader Pluis. Nijntje, ik heb een leuk idee. Het is lekker weer. We gaan naar de dierentuin. Hoi, hoi, riep Nijntje. De dierentuin. Dat vind ik fijn. Maar is dat niet erg ver? Hoe gaan we daar naartoe? Ze gingen met de trein. Het was een lange trein en hij reed heel hard. Nijntje zat voor het raam. Ze reden wel een uur. De trein stopte voor de dierentuin. We zijn er, Nijn, zei vader. Loop maar achter mij aan.
Ze liepen door een lange laan waar papegaaien zaten. Ze riepen heel hard, ha, die nijntje. Want papegaaien praten. Ze zagen ook een leuk paard met strepen. Dat is een zebra, zei vader. Leuk hè, Nijn? Oh kijk, een kangeroe met een zak in haar buik. Daar zit haar baby in. Wat handig, dacht Nijntje. En een olifant. Een grote, dikke olifant. Zijn slurf was zo lang dat hij daarmee stukjes brood van de grond kon pakken. En hoog in een boom hing een aap met één hand aan een tak. Hij schommelde en hij schommelde en hij viel niet. Dat was knap. Kijk, twee giraffen. Wat een lange halsen hadden die. Wat zal het lang duren, dacht Nijn, voordat het eten in hun buik zit. Aan het eind van de dag mocht Nijntje op een schilpad rijden. Zo zou ik best naar huis willen rijden, zei Nijntje. Maar vader pluis zei, dat duurt veel en veel te lang, Nijn. We gaan maar weer gewoon met de trein. En in de trein viel Nijntje in slaap. Ze droomde van alle dieren en alle dingen die ze in de dierentuin gezien had. Droom maar lekker, Nijntje. Opa en oma pluis. Opa en oma pluis waren dol op Nijntje. Nijntje kwam vaak op bezoek. vonden ze fijn. Opa kon goed timmeren, dat deed hij graag. Hij had een bijtel en een tang, twee hamers en een zaag. Op een dag, toen Nijntje weer bij opa en oma was, zei opa. Ik heb wat voor je gemaakt, Nijn. Een step. Een step, riep Nijntje. Hoi, hoi, wat fijn. Dat was mijn grootste wens. En rood, dat is mijn lievelingskleur. Opa, hoe wist je dat? Nijntje stepte door de tuin. Het ging heel goed. Nijntje wist natuurlijk best hoe ze steppen moest. Na een poosje dacht Nijn, nu zet ik mijn step weg en ga ik naar oma toe. Oma Pluis was een trouw aan het rijden. Nijntje keek heel goed. 
Ze wilde ook graag leren breien. En oma liet haar zien hoe dat moest. En het eerste wat Nijntje zelf breide, was een wollen sjouw voor oma. Lekker warm voor in de winter. Oma vond hem prachtig. Ze was er heel blij mee. En ze vond de kleur zo mooi. Want rood was ook oma's lievelingskleur. Toen dronken ze een kopje thee. Met koekjes erbij. En Nijntje mocht er twee. Het was tijd om weer naar huis te gaan. Wat jammer nou. Dag opa, dag oma. Ik zou voorzichtig doen hoor. En daar ging Nijntje op haar nieuwe step. Opa en oma Pluis zwaaiden nog een hele tijd. Dag Nijntje, de goede thuis. Boris Peer. Het begint koud te worden, dacht Boris Peer. Ik zal wat blokken zagen voor als de winter komt. In het bos ligt vast wel wat hout. En Boris ging op zoek. Het bos was niet ver. Hij keek goed in het rond tussen de bomen. Misschien lagen er wel takken op de grond of een boomstam. En ja hoor, daar lag een mooie dikke boomstam. Die is goed, dacht Boris. Daar kan ik flinke blokken van zagen. En Boris sleepte de stam uit het bos. De stam was zwaar, maar Boris was sterk. Hij legde de boomstam op de bok en begon te zagen. Eén voor één vielen de blokken op de grond. En Boris stapelde ze netjes op. Zo kon de wind er doorheen blazen en droogde het hout goed. En toen ging Boris naar binnen. Zijn huis was ook van hout gemaakt. Oef, zei Boris. Dat was een heel werk. En hij ging zich lekker wassen met water en zeep. Hij had door het zagen honger gekregen. Hij maakte tomatensoep van de tomaten uit zijn eigen tuin. En na het eten maakte Boris een vuurtje met blokken die al heel droog waren. 
Het vuurtje brandde goed. Gezellig was dat. En Boris Beer ging lekker zitten lezen totdat het bedtijd was. Boris en Barbara Boris Beer had een vriendin. Ze heette Barbara en ze had zeven spoeden. Tel maar na. Eén, twee... 3, 4, 5, 6, 7. Die vlekjes heten spoeten. En Boris zei altijd: Die spoeten staan je goed. Boris vond Barbara erg aardig. Hij wilde haar laten zien hoe goed hij klimmen kon. En samen liepen ze het bos in. Spannend hoor. Er stonden veel hoge bomen in het bos. Nu moet je goed kijken, Barbara, zei Boris. En hij klom in een dikke boom. Barbara vond het wel een beetje gevaarlijk. Voorzichtig, Boris, anders val je. Ik niet, riep Boris. Kijk maar hoe goed ik het kan. Ik kan het ook met losse handen. En toen gebeurde het. Zijn voet gleed uit en Boris kwam hard op een tak terecht. En daar bleef hij hangen. Het deed best pijn. Wat was hij dom geweest. Heel voorzichtig liet hij zich weer zakken. Zijn kind deed pijn. Het was een harde klap geweest. Ik weet wat Boris, zei Barbara. En ze rende door het bos. En kwam terug met een natte lap. Hou die maar goed tegen de kin, Boris. Wat een goed idee. De pijn werd al minder. Je klimt nooit meer met losse handen, zei Boris. En dat vond Barbara verstandig van hem, hoor. Nijntje, Nijntje, kom erbij. Met jouw vriendjes reuze blij. Snuffie, knorretje en Boris B. Kijk ook.